Ito ang laban mga kaibigan as Peto Max going in with hate. Medyo hate na hate na talaga ang galit dito sa link. Pero yun na mga kaibigan, that's gonna be the end of the engagement. At Turtle Secure, tas dalawa pa ang nawala dito sa side ng Onyx PH. What a comeback from Execration on the early game. Grabe yun dito na si Welcome na ginawa doon ni Renjo na pick off nila si Dilar. Dilar, hindi siya nakapurify dito. Hindi niya din kakayanin in terms of the damage output right now. Kasi tatandaan mo, kailangan laging may uptime ang isang Balmon. Kailangan nakakaikot yan mm -hmm. para kahit papano. Uh, alam mo yun, nasusustain. Na, nasusustain niya yung sarili niya at nakakuha siya ng kills. But without that, automatically, nagiging liability na siya. Exactly. Saka ito din kasi yun. Eh, no? I mean, the ultimate coming from the Balmon kasi is mas higher yung chance niya na makuha yung turtle compared to a retribution dahil mas malaki yung damage nun. And might as well, kaya instead na makipaglaban tayo ng, uh, ng steel in the, the, uh, the turtle, they might as well unahin na muna natin si Dilar doon sa, uh, sa, sa teamfight na yun. Pero still... Look at that, yung match-up doon sa top lane, it's heavenly favored pa rin talaga to the Balmon. Mm -hmm. Pero alam mo, execution, kaya nila baguhin yan with just one rotate. Tatandaan mo, si Kelra is not having the best time right now. Oh, oh. But uh, yeah, si Kelra naman, eh, kailangan nilang kumuha ng extra levels para mataas yung Chaos Targeting. Si Eto Max yung target nila. Oo, oh, oh. pero mukhang wala na yata ang takas dito. Yung Popal and Kupa diving inside. The outer turret sa may mid lane dito, ganun ka-confident si Hate at si Jay na kaya nilang ma-pick off doon ang papaling kuba. Mm -hmm. Renjo cutting up the waves. And this is a great move, especially kapag 10 seconds na lang yung turtle dun sa kabilang side. Nako, parang naiisa-isa dito ang mga members ng execration. That is very, sabi na natin, malalim doon si Renjo cutting that lane against that Balmon. So, Right now, execution kanina, medyo nakabawi sila, in, even in gold. No, kung papansin niyo mo, no, butters, on a PH, lamang sila sa kill, pero yung gold, hindi nalalayo. Mm -hmm. And because objectives goes to the side of execution. Kung papansin niyo mo, execution, hindi sila natatakot kumuha ng turtle. Yes. Kasi alam nila, kapag pumunta doon kay Renjo at kinuha yung kill kay Renjo, nawawala ng Tempest of Blades, mm -hmm. nawawala ng Meteor Shower, nawawala si Dilar, yung execute Dilar sa ultimate niya. So, a lot of things are uh, is used just to take down Renjo. And this is a resource battle, ika nga nila, Rob. Oo, resource battle. Pero I just would like to comment, nung nakita ko yung items kanina, Marky already has his two ones. Meron na siyang Ice Queen one, meron pa siyang Glowing one. Hindi pa natin masyado nararamdaman yung presence dito ng Chango, pero he's actually getting the items that he needs na lalo na pa, pa, pa uh, we're already approaching the mid-game. Mm -hmm. Chak, no, nahuli nila si Dilar. Po, Dilar. Once again, with the Titanas, welcome here on the Balmon. Buhay pa siya, Butters, pero hindi na ngayon. At may kapalit pang Tore yun sa may top lane. Execration, sila ngayon ang nagdidikta ng tempo dito sa laro natin against Onyx PH. Will they be able to keep it up? Pero yung pana doon ni Kyrie will be going doon kay Renzo. Pero hindi kaya, hindi makapasok dito. Fortunately, walang minion way back away na muna dito ang execration. Onyx PH has to find a way para ma-halt itong momentum na meron ngayon ang execration. And they answer with their own bottom lane turret take. Kyrie, meron siyang Calamity Reaper but still, will that be enough? Yun lang tanong, enough na ba yung Calamity Reaper ni Kyrie na yun? Look at Renzo, gano siya katangki itong, itong dinosaur na to with the flicker out. Si Hate dito sa likod, nasa loob na lang ngayon dito si Jay. Nagahanap ng opportunity para tumalon. Napili nila dito. That's gonna be Chuck no, ang unang mawawala sa execration. Pero counter-engage naman dito ang mga tropa natin from execration. Dilar, sila siya ngayon ang nagiging focus ng mga tropa natin from execration. Even Kelra dito sa may likod. Oh! oh no! Yung dark na yun sumakto at pumana si Kyrie na sayang yung mga Chaos Bolt na pwede sanang maibato ni Kelra, buti na lang nakapagpalit siya kagad ng Order of Brilliance. Well-timed. Well-timed, Rob. That could have been bad for the side of Onyx yes. kung hindi napigilan yun with, the chaos, uh, with that abyssal arrow. Now, first turtle, the third turtle, and the first turtle na mapupunta sa Onyx, mm -hmm. at least mapipigilan nila in terms of um, in terms of just snowballing itong side ng execution kanina na nakakuha din pala sila ng isa but short lived yun eh na retry pero hindi na itakbo ni Ling hindi Agreed. na itakbo ni Hate totoo ayan totoo ayan pero ito butter sa looking at the items dito ng mga tank ng execution they have a dominance ice sky guardian helmet automatic yan and a curse helmet para dito sa isang baras pero i'm pointing out with marky 
walang magic defense dito yung mga tank ng execration and this could be a key for the Onyx PH. Tapos napansin ko yung boots ba ni Mark is a sweep boots. So meaning yung mga normal attacks niya dito could really hurt a lot dito sa mga members ng execration. Pero if he could survive, that's the biggest question dahil medyo sagasa dito ang, ang lineup dito ng execration. Kung titignan mo, ganito sila ka-confident quarters na gusto na nilang basagin at 10 minute mark ang base turret dito sa baba ng Onyx PH Delar dito going into the front lines dito ng Onyx PH habol sila ngayon dito sa execration will they pursue no pero sa kapilang banda hey just doing his things hayaan muna natin wag nating sabayan mag segue push mo na tayo dito sa may top lane mm -hmm. and nakita natin dito yung pagiging aggressive ng execration kumukuha na sila nag-invade na sila at sinusubukan nila agawin yung mga buff ng side ng Onyx. Yun ang ginagawa nila. Nakita natin, Marky, with all the items, it doesn't really matter kung hindi ka naman makapick up agad-agad hit. Going in with Kiel VJ. Oh no, Onyx PH. Medyo nasa danger zone yata sila ngayon as they are crumbling here on the mid game dahil yung mga pasok. Kung makakikita mo, grabe, yung, yung sagasa, glorious pathway ni Chuck Noon. Tapos dire-direcho na ang lahat. Ito yung Chuck Noon na komportable sa hero niya. Like, nakikita na natin si Chuck, no? Sinusubukan niyang i-adjust yung sarili niya sa nanggagaling uh, sa meta ngayon ng mga Angela, mm -hmm. ng mga Matilda. But still, ito yung, ito yung Chuck, no, na alam natin na talagang haharapan ka at papasok sa, uh, sa mukha mo, eh. Dito talaga natin nakilala yan si Chuck, no? Yung mga, yung mga risky, the mga brushes na talagang sinisecure niya just to provide vision dito for the entire members. Pero dito na nga, Butters, pasok ngayon dito mga members sa execration. Unang mawawala, that's gonna be Dilar. Pero si Hate, all to the back names, going with the Tempest of Blade. Pero lahat ng mga members ngayon dito na execration, nakafocus doon sa Ling. Even Jay ay ba mamatay? That's gonna be a double kill by one take one ngayon dito. Ang members ng Onyx PH, three members down. Mukhang hindi na sila maglulord, Butters. Mukhang rekta na yata to. Sa gitna. Hindi ko sure kung yun yung pinakamagandang play na ginawa ng uh, Onyx doon. Binigay nila mad sobrang daming kills para sa side ng execution. And given the fact, yes, Kel VJ, wala siya. Kaya hindi nila makukuha yung Lord. Mm -hmm. Onyx, hindi nila mapipigilan yung push na ginagawa ng execution kapag ganun yung ginawa nila eh. Totoo, totoo. Even with Eto Max, ang, yung damage niya doon sa may torre, halos mga lahati na ngayong base turret sa gitna ng Onyx PH. Wow! This lineup coming from execration is really doing well. Uh, lalo na pagka head-to-head -head 5v5 matches. Kung mapapansin mo, may, may certain target sila eh. Pumasok si Hit, pero nakafocus sa kanya yung lahat ng members ng execration. Alam mo, buti na lang merong ultimate si Marky nung mga panahon na yun, nung nagpo-push yung side ng exe at makiklear yung minions, makakatakas yung onyx doon sa kanilang play na ginawa doon sa my lord area. Ngayon naman, execration, inuunti-unti na lang nila dito yung onyx. Ang literal na ginagawa nila is waiting game na lang. Na inaantay nila may pumasok na naman sa onyx, may Daytona's welcome at yun yung magiging main target nila. i breaks down nila yun. Tapos numbers game na from there. Totoo, yun yung Daytona's welcome and even Renzo looking at him, medyo na-cancel ni Dilar doon with the dash yung Daytona's welcome nito ni Renzo pero hindi pa tapos dito ang execration. As Popolin Kupa, ngayon nagiging target nila dito si Dilar pero napa-flicker out na muna siya, reset na muna ang Lord. Ngayon, disengage both of the teams. Medyo magkakapaan muna to Butters on mid game kung sino ba ang kukuha ng pinakaunang Lord natin ng larong ito. Okay. Kate, ang magiging key point of protection for the side of Onyx, kailangan nila bantayan to kasi if ever execution, mahuli nila si Hate, rekta Lord na to. Kung kanina pa natin nakikita si Hate na nakakahanap siya ng magagandang pwesto para sa retribution niya, ay eh nagiging successful siya doon. And now, si Marky, ginamit niya yung ultimate and this might be the start of that Lord take para sa side ng execution. Oo, nakita nila yung mga ultimates dun eh. Pero mukhang butters parang ano ah, nagiging uh, disiplina ngayon. Disiplina, ito, ang disiplina. Execration. Like, nakita nila the meter shower was used para paalisin sila dun sa brush na yon Pero hindi pa rin sila ganun ka-confident na kunin-kunin basta-basta dito ang first Lord na tong laro to. Alam na execration na hindi nila kailangan magmadali. Yes. Na sabihin na lang natin, yes, Onik, meron kang Ling, meron kang uh, Chango. But as long as makahuli ka ng, makahuli ka ng isang member ng Onyx at antayin mo yung Onyx na maging impatient at kung pumasok na naman isa ka tulad ni Dilar, pwede na naman siya may date on as welcome. Kung papansin mo, Dilar, with no flicker just to avoid yung mga disabled sa binabato dito sa side ng execration. Ngayon, sinusubukan nilang tsaniin ng onti itong Lord. 
at tinitingnan nila kung gaano kataas yung damage output nila. Oo, oh, oh. it might be a fake lord since uh, naka, na, na-reset pa rin naman to. So, parang pinaforce nila rito yung Onic PH eh, na mag-react sa kanila. Arrow is just being used just to provide vision dito pero it looks like ibibigay na ba to? I'm looking for hate right now. Mukhang hindi na nga yata susubukan pang ikontesto ng Onic PH. First Lord, nakuha ngayon ng execration. Ang ganda ng pwesto ni Eto Max. And that is going to be a luminous Lord. Nagbato ng pana si Kairi going for the Hail Mary. Susubukan niya sana agawin yung Lord mm -hmm. with that certain arrow. Pero nandun kasi si Kupa eh. Talagang tatamaan yes. na tatamaan si Kupa. And sinabi mo to kanina Rob, yun yung pinakadilema. May isang extra unit sa may mapa na matatamaan ng pana at hindi niya iindahin yung sakit na yun. Kasi pwede lang naman siya isamon ulit eh. Totoo. Totoo yun. And even rage and then as well. Pero ito ah, ang nagiging sagot dito ng Onyx PH, mukhang i-hold lang nila yung mid lane, then hate just doing his best para ma-negate dito yung attention ng mga tropa natin for execration. Pero looks like execration. He would like to force this mid turret. Basag na ngayon dito ang base turret. Sa gitna, isama po yung baba. Mukho, si Hate ba ay babalik. Yun ang malaking tanong dito dahil ang mga members ng execration gusto na nilang tapusin to. O alos maubos na ngayon ang mga minion dito ng Onyx PH. Pero mukhang madidepensahan pa rin naman iyon sa may top lane. Ngayon, nagtitipin na ngayon dito si Lorenzo. Looks like it's a good defense coming from Onyx PH. Pero basag pa rin ang tore sa gitna, pati sa ibaba. Paano na ngayon ang comeback dito ng Onyx PH Butters? Nakita natin to from the previous games netong araw na to, Rob. Kahit wala ng base, kaya pa rin balik yes. natin yung pinakalaban. It's all, about, uh, it's all about Onyx way of executing etong uh, Ling lineup. Ang dami mong pwedeng tamaan dito for the side of Kyrie, but iilan lang yung magiging juicy talaga. Mm -hmm. Ang magiging juicy dyan si Kelera at si Kel VJ, given na wala silang mga purify. And at the same time, si Marky is going to be a crucial part of the defense dahil doon sa meteor shower. Hindi pwede mawala si Marky dito. If ever mawala si Marky, that is the time na probably, probably Rob, yun yung magiging turning point ng game na to. Exactly. Kung papansin mo nga si Jack, no, sinasalo niya na yung Victor Shower doon ni Marky. Pero hindi enough yun. Look at Renzo. Flickering in just using the Teton as well. Pero medyo na-cancel yata yun, mga tol. Pero hindi. Si Dilar ang kanyang nahuli. Nyard, nyard. At siya pa yata ang unang nawala. Pumasok doon si Jay. Naka-out pa rin naman dito ang mga members. Jay still alive. Pero si Dilar nawala. Pero sa likod. Look hate. at Hate. Pasok dito ang ating Ling with the Tempest of Blades. Sino unang makukuha niya? That's gonna be Kelna. Triple kill. Renzo, isama mo pa. Oh, No, si Kate pa yata ang maghihinto dito sa muntik na pagkapanalo ng execration. What a maniac and an epic comeback for Onyx PH. Ngayon, takbo na ngayon dito ang mga members ng Onyx sa gitna. Butters, enough ba yung mga death timers ng execration para ma-winstand itong pagsugod ng Onyx PH sa gitna ng base na to? That is, that is not going to be enough to end the game. Alam din dito ng Onyx, kaya ang ginawa nila, tumutok na lang sila sa pag-agaw netong purple buff. Na hindi na nga nila pinipili yung lane, uh, yung lane na yun. Talagang umalis sila, pumunta sila sa jungle. Yes, pero this instant replay is brought to you by Oppo A94. Kung titignan mo dito, no, Butters, ang ganda ng pagpasok nila rin. So, eh, nakuha nila agad si Dilar. Tapos, ang, yung pagpasok sa likod ni Heat, sobrang timing dahil halos wala ng HP. Yung mga members ng execration nag-proc pa doon yung kanyang... Uh, Uh, yun, that, 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 that's the emblem. Grabe. Bumalik lang din lahat ng buhay niya doon. Oh my. Oh my. This is an epic indeed if Onyx PH could just simply turn the tables around dito ngayon sa execration. Pero hindi din papatali execration basta-basta sa Onyx. Ang ginamit ng Onyx naman, uh, ang ginamit ng execration dito is yung fact na wala ng tore ang base ng Onyx. Yes. Talagang vulnerable na. So mm -hmm. anytime there is a chance na baka ma-backdoor sila. And kung papansinin mo, ano yung area na kinuha agad ng execration? Yung Lord area. Kasi alam nila na may pagkakataon na dyan mapuesto yung pinaka-next na fight. Kasi kailangan din pigilan ng Onyx yung pag-take nila ng Lord. Kasi if ever makalapit yung Lord na yan, kaya nila if ilock yung tutok nila sa Lord. Exactly. Saka yung ginagawa rito ni Chuck to Butters, kinukuha niya yung mga traps ni Kyrie. Para mawala ng vision dito ang mga tropa natin from Onyx PH. But still, hate doing, doing link things pa din. Talagang nakastay siya doon sa may top lane. One of the reason kung bakit na kinakailangan ni Renzo na magstay doon. So this might be a 4v5. Pero kasi kung iisipin mo, mas mabilis kasi... 
puro responde uh-huh. yung link. And nakita natin, hindi naman siya kailangan agad-agad sa team fight. Pwede siyang light yung panghuli na, katulad ng ginawa niya kanina. Yun nga yung sinasabi ko kanina, yung lock, uh, lock tower na focusing, target focusing, pero si Dilak na naman yung mahuhuli ata dito, Rob. Yun na nga, si Pinoco sa to. Pero hindi siya nakuha. Kelra pa ang nawala. Pero dito napipilitan kay LVJ. Might actually fall dito, mga kaibigan. Eto ba, tatlong members kayo dito ng execration ang nawala. This might be a good opportunity para sa Onyx PH na kunin ang Lord na ito. Wow! What happened doon, Butters? Bakit nawala sa position ang mga members ng execration? Tatandaan mo, Rob, may factor lagi ang Selena na ganyan. Kaya ka magkakaroon nang pagkakahiwa-hiwalay is because of just one arrow. Ayaw mo tamaan eh. Mm-hmm. So ang gagawin nyo is talagang mag-aalisan kayo sa mga pwesto nyo. Ay. And yun yung ginagamit dito ng Onyx para kahit papano hanapan na malilita butas yung side ng execration. Now execration, nag walay sila mm-hmm. and nung nakita ni Hate yun, auto-pasok. Ito na, speaking of auto-pasok, papasok na ngayon dito ang mga members ng Onyx PH sa base ng execration. Chuck no, barely alive. Kailangan niya munang i-hold ito. Nako, 10 seconds on the dead timer dito ng mga tropa natin for execration. May minion pa, may siege minion sa gitna. Buhay pa din yung Lord. Nakalak na ngayon dito ang Onyx PH oh! base ng execration. We'll be able to take it down. And Onyx PH with a reverse. Nakuha nila ang pagkapanalo against execration. And look at this. Nag-celebrate sila. Come back a lot of...